বন্ধুরা আমি চলে আসলাম ইকো পার্কের একটা অন্যতম আকর্ষণীয় জায়গা এই সোলার ডোম পিছনে দেখতে পাচ্ছ সোলার ডোম এই সোলার ডোমটা প্রায় এক হাজার নয়শো আশিটি সোলার প্যানেল দিয়ে এই সোলার ডোমটা তৈরি হয়েছে এই সোলার ডোমটা রিসেন্ট চালু হয়েছে এই দু নভেম্বর মাসেই নভেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে এটা উদ্বোধন হয়েছে জনসাধারণের জন্য খুলে দিয়েছে এর টিকিট মূল্য প্রায় দুশো টাকা আর ছাত্রছাত্রী স্টুডেন্টদের জন্য একশো টাকা প্রমাণ সহ তাহলে চলো সোলার ডোমের মধ্যে কী কী আছে এবং এর প্রবেশ মূল্য কত আমি সব তোমাদের বুঝিয়ে এই ভিডিওতে তুলে ধরব রিনিউয়েবল এনার্জি মিউজিয়াম এটার নাম রাখা হয়েছে এখানে টিকিট মূল্য দুশো টাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একশো টাকা আর তিন বছরের বাচ্চাদের পুরোপুরি ফ্রি আমি সোলার ডোমের মধ্যে প্রবেশ করছি ডান দিকে ব্যাগ রাখার জায়গা আছে এখানে টোকেন দিয়ে ব্যাগ রাখতে পারবেন ব্যাগ রাখার জন্য কোনো পয়সা নেবে না আর বাকি দিকে আছে টিকিট টিকিট কাউন্টার টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই দেখতে পাচ্ছি একটি সূর্যের রেপ্লিকা আর ডান দিকে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি একটি মিশন কোম্পানির গাড়ি ইলেকট্রিক গাড়ি আর এক্সট্রা একশো টাকা চার্জ দিয়ে এই রোবটটি গাইড হিসেবে নিতে পারো সম্পূর্ণ সোলার গম্বুজটিতে কোন ফ্লোরে কি কি আছে তার একটা লিস্ট এখানে আছে পোস্ট করে তোমরা দেখে নিতে পারো ইনি হলেন শক্তির জনক নিকোলা টেসলা মূর্তিটি সিলিকন ওয়ার্কসের তৈরি সম্পূর্ণ সোলার ডোমটি ভিতরটা কীরকম দেখতে তার একটা মডেল এখানে দেওয়া হয়েছে এখানে পরিবেশ দূষণের ফলে পৃথিবীতে কি কি ক্ষতি হচ্ছে তার একটা প্রজেকশন দেওয়া হয়েছে এরকম ছটা ট্যানেল রয়েছে প্রত্যেক ট্যানেলে বায়ু দূষণ মাটি দূষণ জল দূষণ এবং এসব দূষণের ফলে পৃথিবীতে কি কি হতে পারে তার একটি প্রজেকশন এলইডি টিভির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এখানে বায়ু দূষণের ফলে কিভাবে আমাদের পৃথিবীতে প্রভাব ফেলতে পারে তার একটি চিত্র তুলে ধরেছে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য কিভাবে আমাদের পৃথিবীতে প্রভাব ফেলতে পারে তার একটি চিত্র তুলে ধরেছে এখানে বরফ বরফ বলে যেভাবে জলস্তর বেড়ে যাচ্ছে তার ফলে আমাদের এখানে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার একটি চিত্র এই টালেনের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে
সেখানে জলদূষণ দেখানো হয়েছে আঠেরোশো পঞ্চাশ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর রূপ কিভাবে বদলাচ্ছে তা এখানে দেখানো হয়েছে এগুলি হলো সিলিকন ওয়াক্সের মূর্তি পুরো মনে হচ্ছে যেন পুরো সত্যিকারে এই ডোমটি হলো ভারতের প্রথম সোলার ডোম বা সৌর গম্বুজ এটি প্রায় ছিয়ানব্বই ফুট লম্বা এবং তিনশো তেরো ফুট চওড়া প্রায় দশতলা বাড়ির সমান এখন লেভেল ওয়ানে প্রবেশ করছি ইনি হলো সিভি রমনের একটি রিপ্লিকা এখানে বসার জায়গা আছে বসে দেখা যাবে উপর থেকে গম্বুজের এন্ট্রি পয়েন্টটা কেমন দেখায় তা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে প্রবেশ করা হয়েছে আর সোজা দেখতে পাচ্ছ সূর্যের রেপ্লিকাটা ওখান থেকে আমরা প্রবেশ করেছি ইনি হলো মাইকেল ফারাডে ফাদার অফ ইলেকট্রিসিটি তার একটি রেপ্লিকা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন ডিসপ্লে আছে এখানে ডিসপ্লেতে বিভিন্ন অপশনে চুজ করে তোমরা জানতে পারবে বিভিন্ন জিনিস এখানে জানা যাবে তিনি হলো হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ফাদার অফ ইন্ডিয়ান নিউক্লিয়ার
এখানে পৃথিবীর কোথা থেকে কোথায় কিভাবে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে মোটামুটি চার পাঁচটা বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য সত্যি একটি আদর্শ জায়গা ইনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোসের একটি সিলিকন ওয়ার্কশিল্প লেখা আমাদের পৃথিবীর ভূগর্ভে যে কত শক্তি আছে তা এখানে দেখানো হয়েছে ভূগর্ভে থাকা শক্তির মাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট মানব সভ্যতাকে কুড়ি কুড়ি লক্ষ বছর চালাতে পারে এবং তা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি আমরা তার একটি মডেল এখানে তুলে ধরা হয়েছে চলে এসেছি লেভেল ফাইভে স্টিভ চোপস ফাদার অফ ডিজিটাল রেভলিউশন আমরা এখন টপ ফ্লোরে উঠে গেছি এখানে একটি রেস্টুরেন্ট আছে বা দিকে দেখতে পাচ্ছ এলন মাস্কের সিলিকন ওয়াক্সের একটি রেপ্লিকা ইনি হলেন ফাদার অফ টেকনোলজি এখানে এক একটা আলাদা কক্ষে শহরের ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে হ্যালো এখানে সোলারের বিভিন্ন অ্যাসেসরিজ পার্চেস করা যাবে যাই হোক এখানে যতটা সম্ভব আমি ঘুরিয়ে দেখালাম এখন এখান থেকে লিফটে করে নিচে নেমে যেতে হবে এখানে নিচে নেমে এখানে তোমাদের কোনো কমেন্ট বা রিমার্কস ইনপুট করলে এখানে ডিসপ্লেতে তা দেখাবে 